！喂，你别跟着我！喂，你别跑了！你为什么骗我啊？你我没有骗你，你根本就没有陈胜涵。不是我，我我我受不了，行，你马上就去。你是走错了，你都找人查了，你的公司根本就不招人。你为什么调查我？你你骗我，我还调查。你别跑了！你说，昨天晚上你为什么给我打电话？我。我，你是不是耍我呢？你，我没有耍你。那你就说清楚啊。快，你别给我装委屈啊！我甩过的女孩有一个足球队这么多，你这招对我不管用。我是不去上海了。然后呢？你干嘛像审问犯人一样审问我？别废话，接着说。我不去上海是因为，是因为。因为什么？我怕我真的会喜欢上你。这些天我辞了工作，我每天都按照你上班的路线走一遍，就是想感受一下你脚下踩过的马路。我每天都来这个包子铺，我点一笼包子，一个鸡蛋，一碗豆浆，就是想跟你吃一样的东西。我每天都按手机，一个键一个键的按下你的电话号码。嗯，我就是想听一下你的声音嘛。可是我没想到你晚上睡觉不关机的，结果打扰你。说的都是真的。是真的。你放心，我知道我们两个不大可能。我这个人最怕分手。我如果想找一个男朋友，就想找一个跟他能够结婚、能够过一辈子的。可是我知道你不是，你那么不稳定，那么会追女孩子，我们两个不合适。我有那么不靠谱？或者答应我一个小小的要求。什么要求？送我回家。我是真的很喜欢你，求求你了，好不好？只要你答应陪我走完最后一程，我保证我不会再出现你的世界里面了。行。
就结婚，我陪你看一辈子日出，你不听一辈子摇滚乐，陪你吃一辈子甘蔗。醒醒、啊！哎，真倒霉！没想到我这辈子最难看的时候，居然被你看到了。现在就是你最难看的时候了，那我就放心了。<笑>对了，你刚才在里边的时候说，一辈子甘蔗，一辈子摇滚乐，一辈子日出。之前那一句是什么？是吗？没有。听错了吧？我真想不起来了。没有。你真的没说吗？你没有，我什么都没说。你忘了？没有。你刚说了，你,你忘了吗？走了，喂，哎哎，这么晚你去哪儿啊？我现在连家也没有了，什么都没有了，我留在这儿，还有什么意义？拿着，明天我拿户口本来换。户口本？你干什么？反正你现在连家都没了，作为一个男人，我有责任给你一个家。什么叫给我一个家？给我一个家是什么意思啊？这还用说吗？不就那个意思吗？这什么意思啊？我不说清楚，我怎么知道？这你还不明白啊？那个意思呗。我还不说，我拿你身份证走了。啊、哦，不用两个字吗？说了不就完了吗？听清楚了啊！等一下，啊、说吧。结婚，结结合我恩婚，结婚，我要跟你结婚，我要娶你。清楚了吗？我从来没有像这次这样想的这么清楚。不行不行，这这这个事儿还是太仓促了。我跟你讲，在我调解过的婚姻里，十对有八对那都是闪结闪离的，而且最后调解基本都不成功，最后全都离了。哦，啊，所以爸，您的意思就是说，经过你调解的婚姻，它全都是失败的。哎，你你严肃点啊！我现在说你的问题呢
，别别别,别吃了，这么大的事儿你也发表一下意见。我听你的。听你的，听见没有啊？你妈平时处处跟我作对吧？今天我们难得站在一条统一战线上，所以这件事儿你一定要认真的对待。爸，我已经说了，我考虑的特别清楚。反正这个婚，你同意也罢，不同意也好，我是一定要结的。不行不行，你别急，我我去拿我那案例去啊！哎，等一下啊。啥呀？胡高班儿，你妈这叫明修栈道，暗度陈仓而已。妈还是你有招。你爸根本就斗不过我。李强，李强，哎，看看这些资料，有啊，这么多啊？对，这些都是这些年闪接闪离的案例。哎呦呦，天哪！我跟你讲。爸不是逼你，我一向主张这个恋爱婚姻自由，嗯啊，绝不逼你。但是这件事情一定要慎重再慎重。哎呦，啊，那爸，这么看来您说的好像确实有点道理。嗯，那我就先不吃了，我回屋先研究研究你的案例。好，好吧，好好好，谢谢爸。嗯，哎呀，谢谢妈，慎重再慎重。哎。操心啊！别操心了，多吃一点啊。嗯。操心呐。你说的就这儿啊？嗯哼。这不怎么样啊，要不咱还是租公寓吧？走。哎，那个小看场，这儿可是一个有故事的地方。这个窗台。我五岁以前最喜欢干的事儿，就是坐在上面，喝着喜乐，晒着太阳，等着我爸回家跟我一起做游戏。来来，来，这个沙发，十岁以前我都是睡在这个沙发上，有时候晚上睡不着，我会悄悄地趴在门旁边，听着我爸妈在隔壁地动山摇。行了吧你？你别看这破啊，那这儿是属于我们自己的。你可以随便的折腾，随意的装修，不用担心任何的房东啊、房租啊、水电煤啊，一切的一切你都不用担心。最主要的是，这里记录下了你伟大的老公成长的印记。每一寸墙皮上都留着我的墨迹，每一块地砖上都有着我的脚印。哎，等会儿，你是说这套房子是你们家的？不是我家的。现在是我们的。上一个租户我刚刚搬走了，我估计五年以内不会有人再搬进来了。他已经准备好迎接他的新主人了。我们住这里好不好？那五年以后呢？五年以后，你老公一定是金融界的青年才俊。到时候怎么还能让我老孩子住这儿呢？怎么可能让我老婆孩子住这样的狗窝呢？再买一套大的，请你相信你老公的实力。我绝对相信你的实力。好，那我也要好好努力，把这个小窝呢变成我们最温馨的家，这样才配得上我又年轻又帅气的金融才俊吗？嗯，啊对，嗯，这个屋子唯一的缺点就是。我知道你动山羊吗？山羊一下。再给你花钱。最后一个，最后一个，来，我这边，来，我这边，就是这个。是阿姨前两天去买的窗帘儿，还有新的家具，过几天就会送到。如果你不满意的话，可以拿去换啊、嗯。您给我们买的？不是给你们买的
，是给你买的。你看，你就嫁到我们家来了，我们家得有个新气象，是不是？谢谢阿姨，别客气。来了来了，搁这儿搁这儿。哎呀，娜娜你看，这个是龙凤被，哎，这个呢是真丝四件套，在商场卖得一万多呢，好漂亮啊！我跟你讲，娜娜，你阿姨从来都没这么大方过。哎，呃，这一次是把压箱子底儿的宝贝儿全都拿出来了，还有那个小箱房间的窗帘、床垫子，那都是阿姨挑的最好最新的。嗯。哎，你不是还要给小强的房间换那个什么复合地板吗？啊，对，如果小强房间的地板你不喜欢的话，我给你们换别的颜色啊啊啊！等会儿，您说的是小强的房间啊？啊，不用麻烦，不用麻烦的，我们还不一定住那儿呢。你看，你这个人吧，就是这么倔。哎，我说什么来着？年轻人跟我们的观念不一样了。哎，人家现在就嫌和我们住在一起啊，人家嫌和我们住在一起麻烦，你就是将来有了孙子也不会交给你带的，呃，嫌咱们可能惯出毛病来，知道吗？咱们现在已经 out 了，别和年轻人掺和了。你说的也是啊，现在呢都是独生子女，就算家里有地方。他们也不愿意跟我们一块住了。我们俩这年纪啊，是越来越大了。今后要是有个病啊，有个灾啊什么的，身边连个人都没有，到最后连个人都看不上。你看你说的什么丧气话呀？啊，娜娜，阿姨就是心重。哎，来来来，别别别别，来。哎呀，阿姨，没关系，这个就算小强将来搬出去了。不是还有我呢吗？我照顾你。你，你岁数大了，我根本就指望不上你。那倒是。没辙啊、哦！人都说了，嗯，这男孩子长大了以后啊，什么都听媳妇儿的。没事儿，娜娜，我们家也都听你的啊。你愿意在这儿住呢，就在这儿住。你说不住这儿就不住这儿。这被子呢，你们如果不喜欢的话，我就留着。我呢，说不定还能看上我孙子结婚，你是别指望了啊！到时候我孙子如果喜欢的话，可以给我孙子用。你们搬出去以后，你让小强经常回来看看我，要不然的话，让街坊邻居看笑话，他们都会说你看这小强这孩子。你说这种黑锅让你背，你多冤啊！是不是啊？要是方便的话，也顺便过来看看我。看你是看不上了。阿姨，您别难过了。您说我们结婚以后，要是不跟您二老住的话，您难道让我们上马路上住去吗？啊？你看。娜娜多懂事啊！啊，这回踏实了吧？你你你愿意跟我们一块住了？老头子，来，给你钱啊！爷爷爷爷爷爷，行了行了，好了好了，行了行了行了，好了好了。那那明哥，明哥，我说今天也奇了怪了，平时他们两人是见面就讲，今天居然这么团结一心，一致对我。只能说明一个问题，就是咱俩结婚以后肯定得跟他们一起住，没别的选择。咱们俩结了婚，再生个孩子，家里都住不下了。自然就搬出来住，啊！可是刚结婚，谁不想过二人世界啊？
哥，从今天起，你就彻底告别了我们这种灯红酒绿的生活。是、啊。我们觉着吧，你最后怎么着都得跟我们豆豆姐在一块，是不是？是、啊。太得了吧你，我可消受不起他。你可得了，我还消受不起你呢。我就是再不济，我也得找个女的，我不能找个男的吧我。啊我这要是把我的衣服再撩低两厘米，那谁也不敢跟你闲呀！撩什么撩？撩什么撩？豆豆姐，我告诉你，你不用撩，你多看我一眼，你就打开了我这颗少男成真。别别闹啊！哎，哎，哎，豆豆姐，豆豆姐，强哥已经结婚了。你就考虑考虑我呗，走开，你就算了，你边歇。我跟你说啊，我跟你说什么呢？别人啊是情意千金不敌胸脯四两，豆豆在我这完全相反。别说胸脯四两，胸脯四十两，那也敌不过我们的情深意海的人，对吧？哎，你看你啊，别看你现在前凸后翘、穿红戴绿的，就当年，你们知道他当年什么样吗？他当年就是一个柴火妞，就烧的瘪的呀！穿谁呢你、啊？哎，还穿一土不拉几的校服，你才土呢！哎，没关系，都没关系，都没关系，这都不影响我对你一见倾心。我对你已经失去了正常人的审美，真的，嗯，<笑>真的。别抢我手。哎、啊、哎，听你这话是几个意思、啊？哎呦，你醉了！<笑>你以前真的喜欢过多多姐、啊？你们都理解错了。他的意思呢，是不管我这身材还有多矮死，那在他眼里都是那土鳖呀。走走走走，我我说什么呢？我我就是喜欢 A 罩杯，我就是喜欢飞机场，就你当年那个样子。<笑>哎呦，我是真喜欢 ，I love you。啊啊！有好戏看喽！来，小郭，你敢不敢巧妙地甩掉雅典娜，勇敢地带着豆豆姐直奔结婚登记处？我想，差不多得了。哎，别闹啊！我说认真的，我当年，哎，我从来没把你当过哥们儿，真的。你跟我开什么玩笑啊？没开，没开玩笑。我再说一遍，我当年，我真的喜欢过你。看见你们俩，哎呦，那个打情骂俏、腻腻歪歪，我心里他妈还酸呢。你酸个头你！你我那会儿不说出来，我是看你一点意思都没有，我怕说出来大家都尴尬，又连朋友都做不成了。你知不知道，我
那时候以为你喜欢辣妹，才开始穿高跟鞋吊带装的。<笑>特错！我告诉你，我喜欢什么样的人？我喜欢清汤挂面、清水出浮，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。苗苗苗苗苗苗苗。哪怕看出你有一点意思，他就肯定成了。完了。哥发过誓，我这辈子，我再也不找柴火妞，再也不找柴火妞，柴火妞。<笑>我说强哥还没醒酒呢。哎，或者说昨天真的喝太多了，可不嘛，你喝的太大了，单身告别晚宴差点让你弄成了遗体告别仪式。哎呀，我这不是想把下半辈子的酒都喝完吗？哎，对了，你们昨天是不是跟我抹泪告别了？我这今儿早上一起来衣服都硬了，你们是抹了多少鼻涕在上面？不是。你这算是喜丧，我们谁也没敢哭。估计你衣服上这个眼泪鼻涕，豆豆姐一个人的吧？他哭个什么劲儿？不是，你都不记得了？啊？断片了？<笑>那个，为了你的终身大事啊，我觉得忘了吧。什么跟什么呀？你说话别说一半行不行啊？忘了吧。什么呀？哎。喂。黄耀强，我要见贾典娜。为豆豆，巨蟹座 B 型血，讨厌紫色，不爱运动，热爱跟护肤、养生一切有关的东西。千算万算，怎么把你给漏了呢？不好意思啊，来
。哎，我说你这人怎么回事啊？开车的不如我们走路的快。贾典娜是吧？嗯。魏豆豆，你好，请坐。哦，对了，这个是个小礼物送给你的，是面霜，希望你喜欢。你还真是有心啊。特意给你挑的。喜欢就好了。哎，我还有个礼物要给你。这个呢是黄浩强最想销毁的照片之一，啊，限量未发行的。你要需要的话，我那还挺多的。哎，这东西你怎么能拿出来？你给我，给我，给我，给我！哎，你干嘛？别抢啊！你看，把我手给划了。没事吧？你抢我的礼物，那是我的。对不起，对不起，对不起，错了，错了。疼不疼？疼。那怎么办啊？爸，你跟我去拿吃的。吃什么？奶油酥皮、蘑菇汤、金剑寿司，四还有辣白菜泡饭。看见没有？世界上另外一个喜欢吃东西的跟我一样。好，那我给你去拿哦，拿来就不疼了，好吗？嗯。啊，你先聊。娜娜，你以前来过这家餐厅啊？没有啊。那你和黄浩强可真是有缘啊，嗯，喜欢吃的东西都一样。我听说你也挺喜欢听摇滚乐的，对啊，我也喜欢汉乐团，而且我觉得他们第一张专辑开始啊，我就特别的迷，特别好听。那么难听的音乐你也喜欢，真是重口味啊。<笑>我觉得看你的气质，应该喜欢张悬啊、苏打绿这种小清新吧。这你也知道。我瞎猜的，我觉得挺适合你气质的。娜娜，你真是我见过黄浩强女朋友当中最聪明的一个。谢谢夸奖。说小强他以前那些女朋友啊，真的是品种好多，有什么艺术系啊、哲学系啊、体育系的。不过呢，都有一个共同特点，就是胸大无脑。快嘞！嗯，我帮你拿。哎，你别动，别动，别动，你小心手啊。嗯，大小霞。啊？我回忆你这个娜娜呢，是做特工的。什么意思？我跟你认识这么多年了，都没他了解你。豆豆挺会开玩笑的哈，没开玩笑，认真的。你自己看，鸡皮疙瘩都起了。你要么就是小报记者，每天拿着长焦镜头趴在我跟黄小强家门口偷拍吧。咱们越说越离谱了啊！把我们家娜娜说成狗仔队了。我们俩也不是明星啊，这也没什么偷拍的价值啊。哎，那娜娜，你这得抱着多大的兴趣，才能把我们俩调查个底儿掉啊？嗯，其实我跟黄小强，真的就是缘分碰巧。那么多兴趣爱好都一样，我我刚说说错什么了？嗯、开玩笑的，我以前开玩笑，今天还把他吓一跳。来，干杯！你的呀，不着四六，没有听懂。认识你很久。吃饭吃饭，吃的寿司。嗯，给，你给豆豆拿吧。哎，你自己来，别客气啊。哎，对，你去哪儿啊？这不顺路啊，带我们去啊。换工作了，不顺路。换什么工作啊？我怎么知道？三幺五专门打假的，嫌市面上假东西太多了，连人都有假的。走了啊，谢谢。肯定的，走吧。哎，一会儿咱就坐那摩托艇，好不好？哎，我觉得豆豆这人吧，挺逗的。那是，要不怎么叫豆豆呢？哎，说曹操，曹操到。喂，豆豆。不靠谱
这女人啊，她不是人精就是傻瓜，我相信她不傻。啊，是吗？啊，懂夸你呢。王耀强，就你这智商，你斗不过她。说严重点，我都有点不寒而栗了，真怕不上哪天你就被她给卖了。差不多得了，分吧。好，好，好，好，好。豆豆说要请你吃饭，哼。哎哎，别犯贱了啊！好嘞，好嘞，好嘞。啊，那先不说了，拜拜。他夸我哪儿好啊？哪儿哪儿都好啊。豆豆有男朋友吗？呃，之前有一个，太不靠谱，分手了。小强，嗯，我觉得豆豆这人吧，挺好的，哪儿哪儿都好，这样单着吧怪可惜的。哎，要不我给他介绍一个合适的男朋友吧？哎，这行。